listen to my story. This may be our last chance. E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Final Fantasy X E é isso aí galera, no vídeo anterior a gente capturou todos os monstros aqui Das áreas de Final Fantasy X, menos Omega Ruins E a próxima área que a gente vai abrir Bom galera eu quero, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, o que eu fiz nesse meio tempo que a gente ficou sem gravar aí. Seguinte, eu voltei na caverna do Yodimbo e consegui dropar essa manilha de paz. Nenhum encontro. O que quer dizer isso? No encounter. Eu não vou ter mais batalhas enquanto eu estiver andando. E isso vai ser muito bom para as minhas pretensões de agora em diante. Então se você não tem nenhuma arma com No Encounter, se você estiver jogando a versão inglesa ou... Deixa eu ver a versão aqui de novo. Nenhum Encontro. Busque lá na caverna do Yodimbo. O monstro que dropa isso daí é aquele Ghost, o fantasma, tá? Então se você tiver disposto a buscar isso é só ir lá de boa é um pouco demorado tá não é toda hora que ele dropa e não é toda hora que ele aparece também é um bicho fé da mãe mas é ele que dropa galera beleza isso é muito bom rapaz bom o que vamos fazer neste vídeo vocês estão vendo que eu tô indo em direção ao monte gagazete por quê por que que você tá indo aí bom é o seguinte, hoje nós vamos pegar os itens para adaptar, incrementar as armas celestiais. E vamos começar pelos mais chatos. Eu estou começando pelo Kimari. Então, vamos em busca do primeiro item do Kimari, que está aqui no Monte Gagazete. Lá onde a gente enfrentou o Seymour. Na sua terceira. Terceira forma? Segunda forma, né? A gente enfrentou ele primeiro numa calânia. Depois, na sua primeira forma. Segunda forma, lá em Bevel. E aqui, a terceira forma. Então, a primeira forma é ele normal. A segunda em Bevel. E a terceira, a gente enfrentou o Seymour aqui. No Monte Gagazete. Que ele veio todo fodão. Olha como é bom andar sem lutas, cara. Ah, que maravilha. E esse é um item que eu não sei se dá pra fazer ele na reforma de armas. Vocês estão ligados aqui, né? Reforma. Que vocês podem incrementar suas armas. Ó, a mudei a besta, eu posso colocar penetração, tal, primeiro ataque, efeito de água... Basta ela ter um campo ali, ó, vazio, que nem está ali embaixo do capturar. Aí você usa certos itens e coloca as coisas aí na sua arma. E eu não sei se dá pra colocar não em não in não encounter, né? Creio eu que não. Mas eu vi algumas coisas na internet, eu fui pesquisar. Tem pessoal falando que dá, mas pra você conseguir os itens que precisa pra incrementar, é um pouco mais difícil do que você ir lá e tentar dropar do, do Ghost. Então eu achei mais fácil ir lá e dropei. Beleza, estamos chegando. Esse primeiro item do Kimari é fácil, se você não tiver o não encounter vai ser um pouquinho chato até você chegar lá, 
Mas ele tá bem escondidinho. Mas você não precisa fazer nada, é só abrir um baú e boa. Mamão com açúcar. Só passar aqui, ó. Tranquilidade. Ele vai estar tá na segunda aberturinha aqui, ó. Bem aqui. Símbolo de Júpiter. Beleza. Este é o primeiro item do Kimar. Agora o segundo que o bicho pega pra bagarar. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a Macalânia. Eu não sei se eu comentei com vocês nos vídeos, quando a gente passou por lá. Mas lá tem um joguinho chamado Caça Borboleta. E é isso que a gente vai fazer. É só você encontrar aquele pássaro com uma harpa, que tá tocando harpa no meio do, do bosque. Do lado dele tem uma borboleta. Você encostando nessa borboleta, você entra no mundo das Dorga. Tidus fica loucão, fica vendo borboleta pra todo lado. E ness nessas borboletas que aparecem, nós temos que pegar as borboletas azuis. São sete azuis no meio de um monte de vermelha. Aqui também, ó, se você encostar nessa daqui, ó, você também pode participar dessa questinha aí. Mas aqui é pra pegar um item, que não é o que a gente quer. Isso aqui é uma share de teleporte pra você usar no tabuleiro. Então nós temos que pegar sete borboletas azuis, procurar... Não encostar nas vermelhas, porque as vermelhas escondem monstros, você terá que batalhar e não pode fugir das batalhas. Então basicamente é isso, e você tem acho que 28, 30 ou 28 segundos para pegar, andando. Então não pode atrasar nada. Bom, vamos lá então? Simbora. Esse é o rapaz da harpa, pássaro. Essa daqui, ó, essa aqui é da mãe aqui, ó. Encostou? Já sai no pinote pra esquerda. Vai. Pega o primeiro. Aparece esses baús aí, ó. S segundo. Ó o tempo ali. Não encosta nas vermelhas. Tenta não encostar. Vai lá, menininho. Terceiro. Vamos ver se eu consigo, cara. Consegui de primeira sussa, velho. Mas não creio eu que vou conseguir, não. Beleza. Tô indo bem, mais uma aqui. É aqui que é tenso, passar no meio desse monte aqui, ó. Passei, passei. Pegou, pegou. É aqui só, só até aqui. Pega. Ah! Ah, meu irmão, eu encostei nela. Que bosta, um de novo. Aquela é a última, galera. Fui meio lento ali no final, porque tem a saída da tela, igual essa aqui. Se você pega e sai da tela, não adianta bosta nenhuma. Tem que voltar de novo. Então vamos lá. Acho que eu demorei já aqui. Nossa, encostei. Foi lixo, foi lixo isso aqui. Foi lixo, eu vou fazer um corte. Foi lixo. Vamos lá de novo. Vamos, Tidus, eu confio em você, cara. Vai, ah, rapaz. Primeira. Segunda. Ah, encostei demais ali, cara. Que bosta. Parou na parede invisível ali da porra. Vai, Tidus. Aê, beleza. Nossa, e mesmo encostando na parede invisível a gente conseguiu. E está aqui. Vocês não acharam que seria tão fácil, né? Meus irmãos. Bom. Não é só... Essa quest de borboleta. 
tem mais uma que é mais tensa, por isso que eu deixei ela por segundo na verdade, quando a gente entrou aquela primeira borboleta já era pra ter feito, tá? e eu que quis passar mesmo porque eu acho essa mais fácil do que a outra então eu vou fazer um corte e eu já volto na outra borboleta é, estamos de volta bom galera, quando eu falo que o bagulho é tenso o bagulho é chato Acredita em mim. Então, na entrada aqui do Macalânia, vindo do gelo lá, do lago Macalânia, vem pra cá. Agora a gente já fez a primeira quest das borboletas, agora tem essa aqui, que é um pouco mais tensa. Essa borboleta aqui, que eu falei pra vocês. Até passei perto dela. Volta pra trás. Pega aquela ali, ó. E vem. Vem. Pega essa. Desvia lindamente. Vai garoto, vai tidos, vai tidos, vai tidos Sobe Vem por trás Passa essa, sobe um pouquinho Fudeu Cortando De novo Pegou Peguei Vamos lá Corta aqui, por trás Passou aqui, ó Já corta Lindamente Passa por trás, vem por aqui Pega aqui, passa por aqui Pega a outra aqui Muito cuidado agora Passa por trás Passa por aqui Pega mais uma Faltando só mais uma Beleza! Agora vamos ver se a gente está com um prêmio de verdade. E aqui... Emblema de Júpiter. Beleza, o Kimari está completinho. Agora... Vamos... Pegar... Da Lulu. Aí o negócio fede, hein? Fede um pouquinho, ó. Primeiro item da Lulu. Vamos para Guado Salam. E aí, Boa, garoto. Beleza. Why are you in God Salam? What business have you here? You want to start something? Uh, if it would please you to harm a defenseless old man, then burn me, boil me, it matters not. Huh? Lord Seymour is gone. No lord rises to take his place. The Guado merely wait for sin to come and finish us off. Why should I care what you do to me? Oh, oh. If it meant rejoining Lord Jiskel and Lord Seymour, then your taking off my head would be the greatest kindness. É, agora tá assim, né? Velho no brilho. Come to kill the old man. I welcome it. Or are you here to laugh? Laugh at the fallen Guado. Or are you here to laugh? Devia matar você mesmo. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos usar Fair Plane. Porque o primeiro item da Lulu está lá. O velho tá indo junto. Ai, sai da minha frente. Beleza. 
provavelmente o velho vai estar tá aqui. Ele aqui. I have prayed and prayed, yet Lord Seymour does not appear. Has he not reached the far plane? Has he become a fiend? Oh, my poor Lord Seymour. Tell me, where do you wander? Ah, velho. Cara, cara não morreu ainda. Não foi enviado ainda. Bom, tá aqui o item. Símbolo de Marte. E a Lulu está aqui. I'm still not the person I wanted to become, not yet. I'll come back to let you know how things went. I hope I'll bring back good news. I hope I'll... Ela tá aí com a antiga invocadora quer dizer, que morreu na caverna do Yodimbo lá. Vocês lembram da história, né? Beleza. Primeiro item. Mamão com açúcar, rapaz. Nossa, que bosta. Né? Vai falar pra mim? Ah, que lixo. Agora. <risos> Ai, é ruim até de falar, rapaz. O que nós temos que fazer? Vamos a Thunder Plains. Ô, oh, 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 rapaz. Vamos contratar ele. Ah, não quero agora. Vamos a Thunder Plains fazer o que? Pular raios. Sim, como eu já disse para vocês em vídeos passados, para pegar o item da Lulu, você precisa pular 200 fucking raios consecutivamente. Que bosta é essa? Esse raio aí mesmo. Então, eu faço o que? Eu meio... Eu fico aqui, galera. Oh, o Ryan tá deixando eu ir, cara. Aqui. E espero o raio. Vamos lá. Vai. Agora não quer vir. Um. Nossa, eu tô errando no 1 um já. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 15 16 17 18 19 20 Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito, vinte e nove, 
61. Vai, raio. Sessenta e dois, sessenta e três, não para, não sessenta e quatro. Isso vai, fio. Nossa. Sessenta e cinco. Sessenta e seis. Olha que bosta. Sessenta e sete. Noventa e quatro. Noventa e cinco. Noventa e seis. Chegando no cem. Noventa e sete. Noventa e oito. Noventa e nove. Cem. Vai. Cem. Falta só cem. Cento e um, cento e dois, cento e três, cento e quatro. Cento e cinco. Cento e trinta e um. Cento e trinta e dois. Cento e trinta e três. Cento e trinta e quatro. E ah, cento e trinta e cinco. Não demora, não, raio. Que isso, cento e trinta e seis. E aí? Cento e trinta e sete. Meu Deus, tá trolando agora. Cento e trinta e oito. Cento e trinta e nove. Cento e quarenta, vamos lá, cento e noventa, vai raio, cento e noventa e um, cento e noventa e dois. Cento e noventa e três, cento e noventa e quatro. Oh, my God, cento e trinta e seis, cento e trinta e oito.
195 Para não 196 197 198 Ah. Cento e noventa e nove, duzentos. Vou fazer mais cinco só para garantir. Vem da mãe. Duzentos e um, mandando já. Duzentos e dois. 203 204 e 205 Bom, agora o nosso prêmio tá Vamos acertar, cara, mas é verdade. No acampamento dos Albetos. Vamos chegando lá. Espero que esteja lá. Né? Ah, meu Deus. Tem um baú fora da loja ali. Nosso prêmio tem que estar tá ali. Aqui. Você sofreu o implacável acaso de, dos raios. E aqui uma amostra da solidariedade da casa do vilarejo. Se, você, se suas queimaduras são graves, sugerimos que recuperem nosso humilde estabelecimento. Éter. Elixir Você esquivou de 5 raios de forma consecutiva Poção 10 raios Vamos subindo Nosso presente Ai meu Deus do céu 20 raios Oh my god. 50 raios! Esfera de força. Que bom, cara. Eu não lembrava desse monte de itens. 100 raios! Esfera de vitalidade. Extraordinário! 150 raios! A comissão comemorativa do Bago te entrega o prêmio de reconhecimento pela sua fação. Ah, só isso aí. Extraordinário! 200 raios! Entrega pra mim. Emblema de Marte. Oh, tem mais aí? Tem mais nada, né? Sou foda. Beleza. Kimari e Lulu feitos. Vamos ver aqui que tá... Chega de raio. Agora, galera. <coughs> Vamos ao deserto. É hora da Rico. Here we go. Vamos lá. A Rico, a gente tem que fazer, tem que fazer um joguinho. 
meio chato aqui com os, os cactos para poder pegar o segundo item dela. primeiro item da, da Rico eu, eu já peguei, se eu não me engano. Na primeira vez que a gente passou por, pelo deserto aqui, eu já peguei. Mas eu vou mostrar pra vocês onde fica o baú. Pra depois a gente começar a brincadeira com os cactos. sem encontrar inimigo, né, cara? Outra coisa. Vocês vêm aqui, ó. Esse aqui é o caminho do primeiro, tá? O primeiro item da Rico. É basicamente o caminho da história. Que a gente andou aqui com a Rico no, na primeira vez. Por isso que eu acabei pegando. Vocês venham aqui, ó. Caramba. Poder passar por ali na parede invisível. Vocês vêm aqui. Entra nesse no mapa ali, ó. Tá bem aqui nesse baú, beleza? Então agora. Vamos ao cacto. Aqui, galera, é essa pedra. Há algo escrito na pedra. Canção dos vigias. Dez são os vigias. Que controlam a areia. Torme é o calmo. Foi buscar água. Mas não voltou. Essas são as dicas, tá? Tomer Tom é o nome do, do, do caquitinho que a gente tem que achar agora. E ele foi tomar água e não, pegar água e não voltou. E onde tem água aqui? Lá no início, no oásis. Então vamos voltar lá que ele vai estar tá lá esperando a gente. Ô oh, fé da mãe. Bom galera, eu já volto então. Lá no oásis para não tomar tempo de vocês. Beleza galera, eu tô aqui pertinho do oásis já. E ele vai estar tá aqui. Ele aqui. Só encostar nele e apertar o botão X. Torme é o encarregado de ir buscar água. Como é muito calmo, com seus muito, muito calmo, seus amigos deixam ele para trás. Ele se move lentamente. O que temos que fazer agora? Vai rolar um mini game aqui. O Tidus vai estar tá em distante do do cacto e temos que nos aproximar do cacto quando ele tiver de costa temos três chances para chegar no cacto num tempo determinado 10 segundos ali embaixo ó. primeiro tentativa a gente só pode andar quando o cacto tiver de, de costa virou para e vamos tem o tempo Consegui. E a gente tem que lutar contra ele e vencer. Nada muito difícil, ele é muito bem tonto mesmo. 
Aí, já era. O primeiro a gente já conseguiu. São 10, tá, galera? E à medida que vai ficando aumentando, vai ficando mais tenso. E cada um deles dá uma dropa uma esfera. Tá na mão do Tidus ali verdinha. Esfera de Torme, cada um com o seu nome, né? O que nós temos que fazer? Levar essa esfera de volta naquela pedra. Então, eu já volto com vocês lá. Beleza, galera. Estamos aí de frente com a pedra. Então, vamos colocar lá a Cher. Ao colocar a esfera, o monolito apareceu outra descrição. Nove são os vigias. Sabendo que vai, vai diminuindo, né? Que controlam a areia. Robibio. Se, se perdeu. Se perdeu pelo caminho. E não volta. Então, o próximo que a gente tem que achar é o Robibio. Mas no próximo vídeo a gente continua isso aqui. Já tá bem extenso o vídeo. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal... Se inscreve aí, deixa o seu like se você gostei para ajudar na divulgação do vídeo, sempre dando seu joinha, beleza? Isso me ajuda muito. Se você quer realmente ajudar na divulgação, adiciona os seus favoritos e lança na rede social que você possui aí, ajuda eu a divulgar o vídeo, beleza galera? Aqui é o Bruno Broly, um abraço a todos e tchau! Tchau! E aí Cactus, é nóis hein? Tchau!